హలో అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు అర్థమవుతున్నాయా టెస్టింగ్ టాపిక్స్ అన్ని సో మీరు ఏదైనా ఒక క్లాస్ మధ్యలో వింటే కనుక ఆల్రెడీ మన ప్లేలిస్ట్ మొత్తం ఉంటుంది సో మీరు ఒకసారి మొత్తం ప్లేలిస్ట్లో లైన్గా వినండి అప్పుడు కానీ అర్థం కాదనమాట మీరు మధ్యలో ఒక టాపిక్ చూసి ముందు తెలీదు వెనకాల తెలీదు అంటే ఆల్రెడీ మన టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ లైన్గా ఒకసారి చూసుకుంటూ వెళ్ళారంటే ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి తెలుగు మీకు అర్థం అవడానికి తెలుగులో చెప్తున్నాను ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేటప్పుడు మనం ఇవన్నీ ఇంగ్లీష్లోనే చెప్పాలి మనకి బాగా అర్థం అవడం కోసం అని చెప్పి తెలుగులో చెప్తాం తప్ప ఇంటర్వ్యూలో కూడా తెలుగులో జరగదు ఓకే ఇంటర్వ్యూ ఇంగ్లీష్లోనే జరుగుతుంది మీకు అర్థమైనట్టుగా మీరు ఇంగ్లీష్లో డెఫినేషన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి నేను తెలుగులో చెప్పింది మీరు అర్థం చేసుకుని మీ డెఫినేషన్స్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో ప్రిపేర్ చేసుకుని అవి చెప్పండి అప్పుడు మీకు ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటి ఈరోజు టాపిక్ కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ అనమాట టెస్టింగ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వాళ్ళకి కూడా రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మేనేజర్ కానీ కొంతమంది లీడ్స్ కానీ ఈవెన్ మన దగ్గర కూడా ఐ మీన్ అంటే ఫ్రెషర్స్ అయినా కూడా మీకు ఈ నాలెడ్జ్ ఉండడం బెటర్ ఓకే ఏంటి అది అంటే టెస్ట్ కేసెస్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత డిఫెక్ట్ ఏజ్ ఏంటి ఇవన్నీ ఇలా చిన్న చిన్నవి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయన్నమాట సో అవి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇచ్చారనుకోండి ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది మీకు సో ఏంటి ఆ మెట్రిక్స్ ఏంటి ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఈజీనే చాలా ఈజీ అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి డిఫెక్ట్ ఏజ్ డిఫెక్ట్ ఏజ్ డిఫెక్ట్ ఏజ్ అంటే ఏంటి ఆ డిఫెక్ట్కి ఆ డిఫెక్ట్ పుట్టిన కాడి నుంచి ఆ డిఫెక్ట్ని క్లోజ్ చేసే వరకు అని దాని అర్థం కదా ఏజ్ అంటే ఏంటి అంతేనా పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు కానీ డిఫెక్ట్ అంటే దాన్ని క్లోజ్ చేసేయాలి డెఫినెట్గా సో దాన్ని పుట్టిన కానీ దాన్ని క్లోజ్ మొత్తం దాని ఏజ్ ఎంత దాని లైఫ్ స్పాన్ ఏంటి అనేది చెప్పడమే డిఫెక్ట్ ఏజ్ అంటే ఏంటి ఆ డిఫెక్ట్ ఏ రో ఈ రోజు డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది అంటే ఫిక్స్ అయింది అంటే క్లోజ్ అయింది ఈ రోజు డిఫెక్ట్ క్లోజ్ అయింది కానీ ఏ రోజు అసలు అది పుట్టింది అంటే ఏ రోజు నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసావు టెస్టర్ ఐడెంటిఫై చేసిన కానీ టెస్టర్ దాన్ని క్లోజ్ చేసే వరకు ఆ ఏజ్ని మనం డిఫెక్ట్ ఏజ్ అని పిలుస్తాం ఓకే వాట్ ఇట్ మీన్ డిఫెక్ట్ టెక్స్ట్ డే డిఫెక్ట్ ఫిక్స్డ్ డేట్ డిఫెక్ట్ ఫిక్స్డ్ డేట్ అంటే డిఫెక్ట్ ఏ రోజు అయితే ఫిక్స్ చేశారో ఆ డేట్ నుంచి మైనస్ డిఫెక్ట్ డిటెక్షన్ డేట్ అంటే ఏ రోజు అయితే నువ్వు ఒక టెస్ట్ డిఫెక్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేశారో ఆ గ్యాప్ ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిఫెక్ట్ ఏజ్ డిఫెక్ట్ టెస్టర్ ఐడెంటిఫై చేసిన కాడి నుంచి అదే టెస్టర్ డిఫెక్ట్ ని క్లోజ్ చేసే వరకు ఉన్న ఏజ్ ని డిఫెక్ట్ ఏజ్ అని పిలుస్తాం అనమాట సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా డిఫెక్ట్ ఫిక్స్డ్ డేట్ మైనస్ డిఫెక్ట్ డిటెక్షన్ డేట్ ఓకే తర్వాత డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ సో ఆ డిఫెక్ట్కి ఉన్న డెన్సిటీ ఏంటి డెన్సిటీ ఆఫ్ ద డిఫెక్ట్స్ ఎలా చెప్తారు అంటే జనరల్గా సైజ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డెన్సిటీ ఆఫ్ ద డిఫెక్ట్ డిసైడ్ చేస్తారు ఈ ద సైజ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఇంత దానికి ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి చూడమే డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ అనమాట సైజ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఎలా చూస్తారు డెవలపర్ రాసే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ కోడ్ లైన్స్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తారు ఓకే థౌజండ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు ఇందులో ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకే ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి దాన్ని డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ అంటారు అనమాట ఓకే సైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ద కోడ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఐడెంటిఫైడ్ దాన్ని డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి పాస్ టెస్ట్ కేస్ పర్సంటేజ్ పాస్ టెస్ట్ కేస్ పర్సంటేజ్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయిన పర్సంటేజ్ చెప్పమంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ రిటర్న్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ రిటర్న్ అందులో ఎన్ని పాస్ అయినాయి అదేనా కాదు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు రాశారు అందులో ఎన్ని పాస్ అయినాయి ఇంపార్టెంట్ కాదు మీరు ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అందులో ఎన్ని పాస్ అయినాయే ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే నేను థౌజండ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాశానండి కానీ రెండు వందలే ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అప్పుడు నేను చెప్పాల్సింది ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన రెండు వందల గురించే కానీ నేను రాసిన థౌజండ్ గురించి కాదు ఎందుకంటే మిగిలిన ఎనిమిది వందలు పాస్ ఓ ఫెయిలో మనకు తెలియదు కదా పాస్ ఓ ఫెయిలో మనకు తెలిస్తే అప్పుడు నువ్వు చెప్పచ్చు నీకు పాస్ ఓ ఫెయిలో తెలియదు అవి నువ్వు అసలు ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఇంత రెండు వందలే సో నువ్వు చెప్పాల్సిన పర్సంటేజ్ రెండు వందలకే అంటే టెస్ట్ కేసెస్ పాస్డ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై హండ్రెడ్ ఓకే
So, we will execute the test case pass percentage and the test case failed percentage. The test case failed percentage is the number of number of failed test cases by total number of test cases executed into 100. Tarvata. Blocked test cases percentage. Blocked. Until we test cases, we execute the test cases. Block cases. Requirement changes are not available. No, like a lot reasons are block cases. Now, we have to execute the test cases. 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 Fixed defects percentage, fixed defects percentage, defects fixed by defects reported. Manu any defects report chesamu, any fix chesaru into 100. Accepted defects percentage. Nen oka 100 defects itches an andi, I pen the pani, ante kudadu, developer asle inna accept chesaru, ante nu itchin vatlo inni valid unnai. Okay, De defects accepted as a valid by dev team. Idi testers ki chala important andi, accepted defects percentage. Okay, this is our performance. We don't have any defects. If we don't have any defects, we don't have any valid defects. 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 Okay, invalid defects. Invalid defects are what? You have already said in defect life cycle. How do you say invalid? Invalid is what? Duplicate defect. That means already defect. We don't have any defect. That means we don't have any defect. What are the chances of invalid defects? असल अति डिफेक्ट है कहाँ दो नुवो सरकार दन चेस को ले दो रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी नहीं नुव अपडेटेड का ले वो ओके आ डिफेक्ट हो नी सिस्टम में इधर मात्र में फेल आएंगे ड्यू टू सम कैश इश्यू अंटे नी सिस्टम में इधर कैश प्रॉब्लम वाला हिस्ट्री प्रॉब्लम वाला नो नी दांत लोने फेल आएंगे चाला तक्को उन्डाली, ओके? चाला तक्को परसेंटेज लोन उन्डाले, एक्सेप्टेड डिफेक्ट्स एक्को परसेंटेज उन्डाली, रिजेक्टेड चाला तक्को परसेंटेज लोन उन्डालन मटा, ओके? डिफेक्ट्स डिफर्ड, डिफर्ड परसेंटेज, क्रिटिकल डिफेक्ट्स परसेंटेज, मानम रेस्टेशन वाट लो, हंड्रेड डिफेक्ट्स ने रेस्टेशन अंटे अनि उनका मंच नेम तेज करो अनि टेस्टर के चाले इम्पोर्टेंट क्रिटिकल डिफेक्ट्स ने आईडेंटिफाई चेड़ो अनि चाले इम्पोर्टेंट माइनर डिफेक्ट्स अवरन आईडेंटिफाई स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए अलाइनमेंट्स इश्यूज चोड़ गाना अर्धमाय पोते कहनि क्रिटिकल डिफेक्ट्स लॉजिकल थिंकिंग उन्डाली अपडे म Number of tests run per time period. Number of tests run and total time. मान का total time एंड तो उन्हें आ time लो मानो इन्हें test लो run चाहिए अच्छू, okay? आज ही choose करना मटा. Generally के ये metrics अन्य mainly ओके management level लोग अन्य team lead levels लोग अन्य आवश्यक में होते, but ये पढ़ें नंटे student stage निचे कुला direct का subject और talent उन्हें ओके सरगा team leads कुला आयपोत नरन मटा. It all depends upon your skill set. एंतर skill set उन्दो दान base चेस कुनी मिक मंच promotions राउडन की easy chances होना. इपुरु ना market लो. इपुरु ना market लो skill set ने बट्टी growth अनेरी शाला बाउंडी. So इपुरु कुडा skill set ने improve चेस कुन्दो उन्दाली. इधि ना पानी कहाँ दो मो अनानु को कुडो. मेरे ओके ना की दोच्चू अन चप्ते maybe वाली इधे इवर्क मेके इवर्चे मो. Okay? So इपुरु कुडा skill set ने improve चेस कुन्दो उन्द Defect Review Efficiency Number of Tests Designed by Total Time इस Total Time ने एन्नी Defects Design चेसारू एन्नी Test Cases Design चेसारू इव अन्नी एंदु कुँ अन्टे रे पोद्धिट मन्नी Estimation अडू तरू अम्मा मिके एंत टाइम कावाली Test Cases राय डानकी So, नाकस एन्नी Requirements उन्नाई एन्नी Stories होस्त मेरी वाणी नेच कुन वेल्ड वाणी दी चाले इम्पोर्टेंट आन माता दी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स यू नीड टू रिमेम्बर वीट लो इंटरव्यू लाड़ के क्वेश्चन्स और डिफेक्ट एज़ डिफेक्ट डेंसिटी आने इनको के टेन नंटे पास परसेंटेज ओके पास परसेंटेज टेस्ट केस पास परसेंटेज ओके इवी इंटरव्यूस ओके ये भी एक वो इम्पोर्टेंट का यूज़ जैसे माना टेस्ट केस मैट्रिक्स मैन्युअल टेस्टिंग वाले की 
ఓకే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ వాళ్ళకి క్యాలిక్యులేషన్స్లో వచ్చే ఇంకా మెట్రిక్స్ వరకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇది మాన్యువల్ టెస్టింగ్కి క్యాలిక్యులేషన్స్లో కావాల్సిన మెట్రిక్స్ అనమాట ఇవి ఒక ఐడియా ఉంటే మీకు రేపొద్దు కొత్తగా ఉండదు ఏమైనా చూసినప్పుడు అరే ఇది నాకేం తెలియదు అనడం కన్నా ఒకసారి చదువుకుని వెళ్ళడం అనేది ఎప్పుడు మంచిది అనమాట ఓకే చెప్పేటప్పుడు తెలుగులో చెప్తున్నాం కానీ మీరు అర్థం చేసుకున్నాక దాన్ని మీ ఓన్ నోట్స్లో ఇంగ్లీష్లో రాసుకుంటేనే మీకు బెనిఫిట్ అండి ఓకే ఏమైనా మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏ వీడియోలో అయినా కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కింద కామెంట్స్లో పెట్టండి నేను టైంని బట్టి నేను రిప్లై పెడతాను ఓకేనా కామెంట్ చేస్తే మీరు నాకు ఇది కావాలి లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ కొత్త టాపిక్ ఇంకేదైనా కావాలి అన్నా కూడా ఆ టాపిక్ పెట్టేస్తే నేను ఆ టాపిక్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే గైస్ బాయ్ సియూ